എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൂർണമായ അറിവോട് കൂടിയിട്ട് അറിവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവേകപൂർണമായിട്ടുള്ള അത് അറിവിൽ ഉറച്ചിട്ടുള്ള ചിലതാണ് അത് സാധിക്കേണ്ടതാണ് അത് അത് നടപ്പാവേണ്ടതാണ് അത് അത് സാധിക്കുക അതാണ് ആജ്ഞ നടപ്പാക്കൽ അപ്പൊ അത് ഈശിത്വമാണ് അപ്പൊ ആ ഈശിത്വത്തോട് ചെ ഇത് ഓരോന്നിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത ഗുണമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമാണ് ഇപ്പൊ അണിമ മഹിമയായാലും ലഗിമ ഗിരിമിയായാലും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ള അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈശിത്വവും വശിത്വം വശിത്വത്തിൽ എന്താണ് വശീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇതിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്നത് വേറൊരു തലത്തിലാണെന്നുള്ള കേൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അമ്മമാര് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതായത് മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പരാതി അവനിപ്പോ എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവള് വീട്ടിൽ കയറിയോ അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ഇപ്പോ വലിയൊരു തെറ്റുകാരിയെ പോലെയാണ് പല അമ്മമാർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയില്ല ഈ മകൻ പാവം മകന് ഈ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കൽ പരിപാടി ശരിക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ ഇവനിപ്പോ ഇവന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാനും അവളെ സ്നേഹിക്കാനും തന്നെ സമയമുള്ളൂ കാരണം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയവും കുറച്ച് ശ്രദ്ധയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ മൂത്ത കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവനിപ്പോ രണ്ടു വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് അടുത്ത കുഞ്ഞുമാവ ജനിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ ഇവൻ വലിയ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പം പിന്നെ അമ്മ ഏതു നേരം ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് അതിന് പാല് കൊടുക്കണു അതിനെ ഇതൊക്കെ ആക്ക അപ്പൊ ഇവൻ പാവ ഇടക്കി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യും മോനെ 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 തുടരെ അയ്യോ നീ അങ്ങോട്ട് നിക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാട്ടോ കുട്ടികളുടേത് അത് ഇവന് പാവം പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ അമ്മമ്മ വരുന്നത് എടാ പോയി അവിടെ പോയിരിക്കി നിന്നെ ആരപ്പം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പിന്നെ കുട്ടികളെ കാണാൻ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാര് അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇവനോട് ഓ എടാ നിന്നെ നീ ആർക്കും വേണ്ട നീ ഔട്ടായി ഇവര് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഇവനത് കേൾക്കുമ്പോ അതിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവന് ഈ അനിയനോ അനിയത്തിയോ ആരാണെങ്കിലും ഇതിനോട് ഇതിനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാവും ആരും കാണാതെ ഇവന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനും തോന്നും അങ്ങനെ കുട്ടികള് പലപ്പോഴും പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നല്ല കൗൺസിലിങ് ചെയ്യണം കുട്ടികളോട് പറയണം ഇതേ മോനാണ് കേട്ടോ വാവെ നോക്കണ്ട ആള് കുട്ടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവനെ ഇത് ഈ ജനിച്ച കുട്ടിയേക്കാൾ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് നിങ്ങളോട് തെറ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ അതിനെല്ലാം അതിനെന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് പാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ മെന്റലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മൂത്തതിനോടാ അതിന് അതിന് അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രായം അത് അതിനാ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഷോക്കിങ് ഒക്കെ അത് വല്ലാതെ ആ എന്താ പറയാ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആഹ് വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ അം ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേകത്തോട് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ മർമ്മറിയുന്ന ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ കാരണം അച്ഛനും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ അത് ചെയ്യേണ്ടതും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെ എങ്ങനെ 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 പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്കാണ് പ്രസന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണത് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസന്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തതിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഇത് ഇവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക മോൻ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അവന് നല്ലൊരു അംഗീകാരം കിട്ടണം എന്നാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോയിക്കോളൂ ഇത് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഈ വിദ്വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് അവിടെ മുള പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം വലുതാവുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ തമ്മാമ്മിലൊക്കെ
ഇത് മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നോക്കൂ അവര് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ശരിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മകൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോ ഈ മകൻ എന്താ ഇപ്പോ ഭാര്യയുടെ അവളെ എന്താണോ പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അവന് മുമ്പ് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ മുമ്പ് ഇവന് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോവില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട് വെളിയും കൂട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോണ ഏതൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ അറിയൂ എന്താ ഓ അപ്പൊ ഈ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോണ അമ്മ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അമ്മ എന്തായാലും അടുത്ത വീട്ടിലെ കല്യാണിയമ്മ വന്നപ്പോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ അപ്പൊ കല്യാണിയമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏ എന്ത് പറയണോ പുതിയ മരുപാട് ആ ഞാൻ എന്ത് പറയാ അവരായി അവരുടെ വാടായി നമ്മള് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് എത്ര ഒക്കെ വളർത്തി പോറ്റി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെ ഏയ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവര് അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവക്ക് അവൻ അവള് മതി എന്നെ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ കല്യാണിയമ്മ പറയുന്ന ഒരു വർത്താനം വർത്തമാനമായിട്ട് അതെന്താന്ന് പറയാ അവൾ അവനെ വശീകരിച്ചതാണ് അതെ നമ്മൾ ഈ വശീകരണം ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ മരുമകള് മകനെ എന്താ പറയുക സ്വാധീനത്തിലാക്കി എന്നടത്താണ് നമ്മൾ ഈ വശീകരണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവള് അവനെ വശീകരിച്ചെന്തോ കെട്ടി അങ്ങനെ ചരട് കെട്ടി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി വശീകരിച്ചാലേ നേരെ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ വേറെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ നീ അവളെ കൊണ്ടുവരണം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു അതിനെന്ത് വേണം ഒരു വശീകരണ മന്ത്രം എഴുതി ഈ വശീകരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്നതിനാണ് വശീകരണം അതല്ല എന്താണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വാമിജി പറയും ഒരു 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 വാണ്ടഡ് ഫീലിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ആവശ്യക്കാരനാണ് അതാ ഓ ഇയാൾ വന്നല്ലേ ഈശ്വര ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഞാനൊന്ന് പോയി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങൊരു ഗേറ്റ് തുറന്ന് കയറുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ആള് ആ എന്നാ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് കുറെ ആയി കണ്ടിട്ട് വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പറയാ ഇതാണ് വശിത്വം ഉം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ധനോ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു സ്നേഹവും ഉപരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഇതാണ് ആള് രസികനാണ് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ആരോടും പറയാറില്ല നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പക്ഷെ ആള് വളരെ ഹാപ്പിയാ നല്ലതാ വശിത്വം നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വശീകരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ അമ്മായിയമ്മയുടെ കാര്യം ഈ എന്താ പറയാ മരുമകളുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മായിയമ്മയ്ക്കുള്ള ശങ്ക വശീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അതൊക്കെ തന്നെ അവരന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ അവരന് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമാകുന്നു ചിലരുണ്ട് ചില ഒരു ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയും നമുക്ക് അയാളെയും കൂടെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം മൂപ്പരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് ചിലരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത അമ്മയുടെ പേരിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന അതൊരു അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളത് അയാളെക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കുക ഓഹ് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു അര മണിക്കൂർ തന്നെ എനിക്ക് അൺസഹിക്കബിളാ കാരണം എന്താണ് ഇന്ന ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പോവാ നമുക്ക് 
നമ്മൾ ഈ യാത്രകൾ ഹിമാലയം കൈലാസം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് വേറെ അതുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ചിലർ പറയും അപ്പൊ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യാത്രയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ ആളുകളൊക്കെ ഇന്നന്ന ആരൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയും അപ്പൊ ചിലർ നമ്മളോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും സ്വാമി ഇന്ന ആളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് പറയും അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കാശ് നമ്മൾ തരാം അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കാരണം നമുക്ക് ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ചിലർക്ക് ചിലര് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല ഒരു ഭയങ്കര രസമാണിത് ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അപ്പൊ വശിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കൂടെ യാത്രയിൽ വരുമ്പോൾ ചിലർ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ആൾ നല്ല രസാട്ടോ ആ എന്നാ ഈ പറയുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ആളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയൂല്ല ഇയാള് വിവാഹിതനാണോ ഇയാൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആളിങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രസമായിട്ടാണ് വശിത്വം നമുക്കത് ഈ വശിത്വമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ അത് നോക്കും ചിലർക്ക് ചിലർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ആള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ആളുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാട്ടോ ആള് സംസാരിക്കാം നല്ല വിവരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വോട്ടായാത്ത മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് എനിക്ക് അനുഭാവവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അയ്യോ ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടാന്ന് തോന്നുക കാരണം എന്താണ് വശിത്വമില്ല നമ്മൾ പറയും ഒരു വശവശക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അതന്നെ വശിത്വമില്ലായ്മ അതാണ് വശവശക്ക് അപ്പൊ ഈശിത്വം വശിത്വം പിന്നെ പ്രാപ്തി പ്രാകാശ്യം പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്രാപ്യമായതിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നത് തന്നെയാ പ്രാപ്തി അസാധ്യമായതിനെ സുസാധ്യമാക്കുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നും ഒന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ പക്ഷെ സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് പലർക്കും അത്ഭുതം ഏ അതെങ്ങനെ എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രായവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പറയും ഏ ഇനി ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ വേറെ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഓരോരുത്തരുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് അതിനെയൊക്കെ അതിവർത്തിച്ച് അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു അപ്രാപ്യമാണത് പലരെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പക്ഷെ അത് അത് അതെന്താണ് അപ്രാപ്തി എന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതൊരു സിദ്ധിയാണ് പ്രാപ്തി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ മരണം ആകെ തളർത്തി തരിപ്പണാക്കി പോവുക അധികം പ്രായമില്ല ഈ പ്രാ ഈ എന്താ പറയാ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭർത്താവൊക്കെ മരിക്കുമ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷറുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പ്രപ്പോസൽ പുതിയത് തുടങ്ങും 
അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ ആള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളെ ഒരു ആറ് മാസത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്നിട്ട് ശവം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആലോചനകൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാം അത് ഒരു വർഷമാവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടി ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു 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 ഇല്ലാതൊന്നും ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ കൊങ്ങനെ കൊങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവരുണ്ടല്ലോ ഈ വർത്തമാനങ്ങളെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പുറങ്കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആരോടും എതിർക്കാതെ ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ കണ്ടോ അതാണ് പ്രാപ്തി നമ്മളും പറയും അത് ആ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് പ്രാപ്തിയുള്ളവളാണ് പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് അതെ എന്താണത് അത് തന്നെ സിദ്ധിയാണത് ഒരു പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവൻ അതെ അതില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രാപ്തി ഈ അഷ്ടസിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി അത് ചിലത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പ്രാപ്തി ഉള്ളവനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില കാര്യത്തിലുണ്ടേ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഇത് പറയുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ആശയം നമ്മൾ പാലക്കാടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചിന്മയ മിഷനിലുള്ളപ്പോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരാഴ്ച ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോണ കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇനി നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം ഇത് ആര് കേൾക്കാൻ വരാനാണ് ഇനി ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കുറച്ച് ടീച്ചർമാരോടും അവരുടെ പേരൻസിനോടും അവർ ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് സത്സംഗം എന്നും പറഞ്ഞ പുസ്തകം വെച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ വന്ന് അവർക്കൊക്കെ ഒരാഴ്ച തന്നെ അവർ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അവര് പറയാറുണ്ട് അടുത്തൊന്നീ ഉടനെ ഒന്നും യജ്ഞം വെച്ചിട്ട് യജ്ഞം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പിരിവിന് വരരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആശ്രമത്തിൽ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ഇതൊക്കെ ക്രമത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പോയതാണ് സാമ്യാരാഗം പോയതല്ല അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഗീതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ ഓ ഇത് ഇതേപോലെ ആളുകൾ കേൾക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ പറയാൻ എത്ര ദിവസം വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് ഒരു നല്ല സംഖ്യ അല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആവട്ടെ നൂറ്റിയെട്ടിൽ ഈ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതം പറയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് പറയും അങ്ങനെ പാലക്കാട് എന്തായാലും നടന്നില്ല അങ്ങനെ പാലക്കാട് നിന്ന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ചിന്മയാംശയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കോട്ടയ്ക്ക് കോട്ടയത്തും പയ്യന്നൂരും അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ കേരളം മുഴുവൻ ഓടി കടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത് ചിന്മയ യുവകേന്ദ്ര ഇതിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു ചിന്മയ മിഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയ മിഷന്റെ അന്നത്തെ ചീഫ് സേവകായിരുന്നു കെ കെ നായർ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇല്ല അപ്പൊ നായർജിക്ക് നമ്മളെ വലിയ കാര്യമൊക്കെയാണ് നായർജിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നായർജി ഇങ്ങനെയൊരു ആശയമുണ്ട് നമുക്ക് 
ഇതൊന്ന് അങ്ങൊന്ന് കൂടെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ യുവകേന്ദ്ര പിള്ളേരുണ്ട് പിള്ളേരായിക്കോളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആ മാരുതി ഒരു വാൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിട്ടുതരണം ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങള് ഒക്കെ ഒരു പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ വലിയ ഹോളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നോക്കാം അങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദത്തന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം അവര് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ ക്ലർക്കാണ് അവര് നമ്മളോട് ഒരു ദിവസം പറ അപ്പൊ അവർ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രാജാവിനെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവരവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല സ്ഥലം അപ്പൊ നമുക്കിത് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തോന്നലും കൂടെ വരണം ഇതൊരു നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ആ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ അമ്മ മിസ്സിസ് ദത്തൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഞാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം സ്വാമിജിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കൂ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം കാണിച്ചു അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ഇരുന്നു ആ ഗാലറിയിൽ ആ സിമെന്റ് ഗാലറിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്തു ഇത് നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതവിടെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അന്ന് അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശശിഭൂഷൺ സാറെന്തോ അതെ ശശിഭൂഷൺ സാറിന് അപ്പൊ മൂപ്പരുടെ അച്ഛൻ ചിന്മയ മിഷന്റെ നമ്മുടെ കവി ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആള് എന്താ നമ്മുടെ ചിന്മയ മിഷനിലൊക്കെ വളരെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനൊരു അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായി അന്ന് എന്താ അപ്പൊ അപ്പൊ പവർ കട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പവർ കട്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അവര് വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻകാര് പറഞ്ഞു തരാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് കാരണം നൂറ്റെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും ഇത് ആർക്കും വേണ്ട ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കില്ല കൂത്തമ്പലം അവർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല കൂത്തമ്പലത്തിലെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പരിപാടികൾ നടക്കും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അത് തരാൻ അതൊരു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം അപ്പൊ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ജനറേറ്റർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് വലുതാവും അന്ന് വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ജി കാർത്തികേയൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കാണും സർ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്മയാൻ സ്വാമികളൊക്കെ വലിയ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ഒരാളും അല്ല സന്ദീപ് ചൈതന്യ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വഴിയില് പോയി സാറിനെ കണ്ടു അപ്പൊ ജി കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആ അപേക്ഷ അങ്ങനെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു സ്വാമിജി വിഷമിക്കേണ്ട ഗീതയല്ലേ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ശരിയാക്കാം അവിടെ എന്നെ ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും സമയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ മാറ്റുന്ന സമയമുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയം നിങ്ങളുടെ സമയമായിട്ട് ക്ലാഷ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് പവർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പൊ ഈ യുവകേന്ദ്ര കുട്ടികളുടെ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ രാത്രി നമ്മളും പോകും കൂടെ നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസത്തെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ വീട്ട് കുറച്ച് വീട്ടുകാർ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചോട്ടെ ഇത് എന്താ പരിപാടി ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സ്വാമിയുടെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പരിപാടിയാണ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ അവര് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മോനന്യല്ലേ അവിടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രസമായിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം ഇതിങ്ങനെ 
പറയ അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ ആളുകൾ കേൾക്കാൻ വരുവോ ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുവോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു അല്ല അത് അത് സാധിക്കും കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് അതൊരു അത് പ്രാപ്തി അത് പ്രാപിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാവർക്കും അന്ന് അവിടെ ഇത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വന്നു അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത്രയാണ് പിന്നെ അതിനൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിന്നാമിഷന്റെ ഇതിൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മീഡിയ അറ്റൻഷൻ അല്ല അതിന്റെ വഴിക്കേ പോയിട്ടില്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിന്മയാനന്ദ മിഷന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള തേജമാൻ സ്വാമികളും ഉദ്ഘാടനത്തിനും സ്വാമിജിയോട് നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് സ്വാമിജി അതിന് അത് അത് സ്വാമിജി സമ്മതിക്കുന്നതിനും എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ എന്താ ഏതാ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഡേറ്റും എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചാക്കി എന്നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷന്റെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ പോയി കണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോ അവര് ആദ്യം മുതൽ നല്ലൊരാളെ ഞാൻ ഇതിന് സ്വാമി ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാള് തന്നെ വേണം എന്നാലേ അതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താ പോരാ അങ്ങനെയാണ് വിപിൻ ചന്ദ്രനെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഏർപ്പാടാക്കി തരുന്നത് ആ വിപിൻ ആ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം വരെ കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അത് അതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷനിലൂടെയാണ് അത് കേരളം മുഴുവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ദൂരദർശനിലേക്ക് അത് വന്നത് അതും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പുസ്തകവും കക്ഷത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ഇതില് വീട്ടിൽ ചാരി ഇരുന്ന് കസേരയിൽ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും കയറ്റി വെച്ച് കാരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ് അത് പ്രധാനം അപ്പൊ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ എനിക്ക് ഒരു പബ്ലിക്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാം അങ്ങനെ ദൂരദർശനിലേക്കും എ സിയിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ദൂരദർശനിൽ നമ്മൾ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലാണെങ്കിലും ടി വിയിൽ എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആളുകൾ നമ്മളെ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നടക്കുന്നത് വെബിനാറിലും കാശ് അങ്ങോട്ട് സൂമിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധ്യത ഇത് ആദ്യം ഈ ആദ്യം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് ഉഷാജി പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ചിന്തയും കൂടെ വേണം അപ്പോ ഇത് സ്വാമിജിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുമ്പോ ഇത് കേൾ കാണാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ണ് കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമിക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മൾ വൈലോപ്പള്ളിയിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വലിയ സ്ഥലത്താണ് ആളുകൾ ഇരിക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉം ക്യാമറ നോക്കി പറയണോ എന്നുള്ളത് മറക്കണമെന്ന് ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് അത് ശരിയാണെന്നു തോന്നും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവും സിദ്ധി എന്ന് പറയാം അല്ലേ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രാപ്തി ഒരു കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അതിവർത്തിച്ചു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഞ്ചാഗ്നി മധ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സന്യാസിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഏയ് ഇതൊന്നും അല്ല 
എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും അവസാനത്തേത് എട്ടാമത്തേത് പ്രകാശ്യം പ്രകാശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രകാശിക്കലാണ് എപ്പോൾ എവിടെ ആ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തും ആ ഇതേ ആള് പറഞ്ഞു നാവ് എടുത്തിട്ടില്ല ആള് ഇതാ വന്നു ഏ എന്താ കാര്യം അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ അത് ഫോൺ എടുത്തിരിക്കുക വിളിക്കാൻ ഇതാ ആള് വന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മളെ വേണം എന്നൊരാൾക്ക് തോന്നി അപ്പം നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുക മറ്റതല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അയ്യോ അതാ വരുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കറണ്ട് പോയടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കാല് വെക്കുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പം വെളിച്ചം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെ ഈ അടൂരിന്റെ ഈ ഒരിടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഉണ്ടൊരാണ് ആർക്കേന്നായത് എന്തിന് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അപ്പം അടിച്ചു പോകും അതുപോലെയല്ല ആകാശം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അത് അനിവാര്യമാകുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളെത്തും നമ്മളാൽ അത് ഒരു പ്രകാശം കണക്കെ തന്നെ ആ പ്ര എന്താ പറയുക ഇരുട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രകാശിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എവിടെ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ അതൊരു അനുഗ്രഹമാകാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക്